Eh bien, là, pareil, il y a un mouvement des causes communes de l'égalité. Le LBD, les lanceurs de balles de défense, et les BAC, euh, les brigades anticriminalité, qui ne sont pas spécialisées du maintien de l'ordre, où est-ce qu'elles étaient utilisées Dans une grande indifférence. Dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle les banlieues, là où certains disent « il y a la racaille hein, », où on est indifférent au sort des autres parce qu'ils n'ont pas la même culture, la même origine, la même apparence. Eh bien, beaucoup de gilets jaunes, primo-manifestants, ont compris que, ah ben tiens, ce qui a été expérimenté là est maintenant pour tout le monde. De la même manière, sur toutes sortes d'autres dispositions. Et là, et c'est pour ça que ce qu'a dit Grégoire était très fort là-dessus, il y a un crime d'indifférence par rapport à ce mouvement social. Et vraiment, ce mouvement social qui est toujours là, il faut rattraper ce crime manifeste. Beaucoup de gens qui ont des idéaux progressistes, des idéaux d'émancipation, ont regardé, sont restés sur le bas-côté, les bras croisés. Ce qui s'est expérimenté comme violence pendant ces neuf mois contre ce mouvement, violence idéologique, violence concrète, concerne tout le monde. À partir du moment où il y a une telle dérive autoritaire d'un pouvoir qui défend des intérêts minoritaires, c'est toute la société qui est concernée. Et du coup, aucun étonnement pour que ce qui a été fait sur les gilets jaunes finisse sur une fête de la musique à 4h20 du matin à Nantes.